போகும்போது அப்படின்னு அதுல ஒரு குத்து குத்து நேரம் வெளியே போனா சப்புன்னு அப்பிடுவாங்க உப்பி போன மூஞ்சி முட்டை போட்ட மூஞ்சி மாங்கொட்ட மூஞ்சி இப்படி எல்லாம் விளையாண்டீங்கன்னா நான் விளையாட்டுக்கே வர மாட்டேன் நாமாணி அப்படிங்கிறாரு அக்குல முடி இருக்கு நெஞ்சில முடி இருக்கு வயிறெல்லாம் முடி மூணே மூணு ஆளு வச்சுக்கிட்டு என்னடா பண்றது நானு நான் தான் மேனேஜர் 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 நம்பி தொடங்கினா தலாலே வாத்துப்பியா வேலே ஜாட்டிக்கியா பலாலே தாளிக்கியா வெரி வெரி சாரி நேத்து அவ்வளவு கமெண்ட்ஸ் பண்ணிருந்தீங்க எல்லாரும் திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யோ எங்கயா போய் தொலைஞ்ச பதினாறு நாள் சரியா வீடியோ போட்டுட்டு வந்து இல்ல பதினேழாவது நாள் எங்க ஓடி ஒளிஞ்சிட்டியா அப்படின்னு கேட்டீங்க சின்ன ஒரு ஒரு ஃபேமிலி எமர்ஜென்சி அதனால நேற்று எந்த வீடியோமே போட முடியல எதிர்பாராத ஒரு எமர்ஜென்சி அதனால இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா டே செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு ஒரு வீடியோவில் நம்ம சொல்லிடுவோமே ஸோ டே செவன்டீன் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோட்டல் டாஸ்க் தான் கண்டினியூ ஆகிறது இன்னமுமே நம்ம பாய்ஸ் டீமில் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க கேர்ள்ஸ் டீமில் அவங்க ஹோட்டல் சைட்டில் தான் இருக்காங்க தெரியாதா எனக்கு என்ன ப என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மொத்த ஹோட்டல் டாஸ்க்குமே சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கிரிஞ்சாகவும் ஃபோர்ட்டி பர்சன்ட் அங்கங்கே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் நகைச்சுவையாகவும் இருந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் மற்றபடி அதில் நான் நடிக்கிறேன் பாரு அப்படின்ட்டு சில பேர் பண்ணின விஷயங்கள்லாம் வந்து முடியலை பாய்ஸ்லையும் சரி கேர்ள்ஸ்லையும் சரி நான் சொல்கிறேன் முடியலை சிலவங்களுக்கு நடிக்கவும் தெரியல அவங்க நாங்கள் நான் இந்த நான் இந்த கேரக்டர் ப்ளே பண்ணுறங்கோ அப்படின்ட்டு உள்ளே நடந்து நடந்து தெரியறாங்க இவங்க பிக் பாஸுக்கு வந்ததுலேருந்து இப்படி தானே இருக்காங்க கேரக்டர் கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டியும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற குரூப் ஒன் இருக்கு இப்ப கிடைச்சது பாரு கேரக்டர் அப்படின்னு ஓவர் ஆக்சன் பண்றவங்களும் இருக்கு வந்து சம்வாட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாய்ஸ் வந்து சுடு தண்ணி லேட்டா வருது நான் தண்ணி கேட்டேன் தரல அப்படி அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் எழுதுறாங்க கேர்ள்ஸ் வந்து என்ன கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் எழுதுறாங்க அப்படின்னு கோபம் வருது ஆனா ரஞ்சித் சார் சுடு தண்ணி கேட்டாருன்னு பார்த்தா அடி ஆமாடி கேட்டத நீ நீ கொடுக்கலையா நான் கொடுக்குறேன்னு நினைச்சேன் நீ கொடுக்குறேன்னு நினைச்சேன்னு அவர் கேட்ட சுருக்குன்னு ஒரு சுடு தண்ணி கேட்டாரா அது அங்கேயே இருக்கு அப்புறம் அவர் கம்ப்ளைண்ட் எழுதுறாருங்கிறது மட்டும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> நினைச்சுக்கிறதுனால <laughs> போது <laughs> 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 
கோயிலுக்கு போய் கேன் யூ ப்ளீஸ் சேஞ்ச் த டோமிட்டோரி அப்படின்னோடனே ஒரு ஹவுஸ் கீப்பிங்லேயோ ஒரு ஒரு ரிசப்ஷனிஸ்டோ வந்து டோமிட்டோரின்னா அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கோல் த மேனேஜர் என்னங்க ஒரு டோமிட்டோரி கூட தெரியல இவங்கள்ட்ட நான் உட்காந்து கிளாஸ் எடுக்கணும் அவங்களுக்கு சேஞ்ச் சேஞ்ச் த பர்சன் அப் அவ்வளோ ரூடாக இருப்பாங்க கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ ரூடு வரைக்கும் போவாங்கன்னு கஸ்டமர் சர்வீஸ்ல இருந்து பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு பர்சனலாக ஹர்ட் ஆயிடுச்சு அதை ஒரு சபையில கொண்டு வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்டா வைக்கும் போது நம்ம தீபக் வந்து எங்க ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்னா அப்படி தாங்க இப்படி தாங்கன்னு பேசும்போது ஜக்லின் அந்த பிஸ்னஸ் மேன் கிட்ட பேசுறது மா மாறி ஜக்லின் தீபக் கிட்டையும் தீபக் ஜக்லின் கிட்டையும் பேசுற கன்வர்சேஷனா அது மாறி இருக்கு என்னைக்கு எப்ப அவர் அந்த பிஸ்னஸ் மேனா இல்லாம தீபக்கா பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சாரோ அப்ப பாக்குற ஆடியன்ஸுக்கு தீபக் மேல தப்புங்கிற மாதிரி மாறி இருக்கு இவங்களும் பண்றாங்கள <laughs> 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 <la
தெரியுதாங்க கொஞ்சம் எமோஷன் ஆயிட்டாரு நீங்க மன்னிச்சுக்கோங்க மேடம் அப்படின்ட்டு வந்துருவாங்க நம்ம பொண்ணு என்ன பண்ணுது போய் அந்த பெட்ரூம் டிவைடர் இருக்குல்ல அந்த டிவைடர் மேல உட்காந்துகிட்டு நம்ம ரஞ்சித் கிட்டையும் சத்யா கிட்டையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுது என்ன அவன் இப்படி அட்டிடியூட் காட்டுறான் நான் வந்து ஒரு விஷயம் இப்படி ஒண்ணு கேட்டேன் கேட்ட உடனே அவர் வந்து ஒரு பெரிய அட்டிடியூட்ல போகும்போது சாரி கேட்டதுக்கு அவருக்கு ஈகோ ஹர்ட் ஆயிருச்சான் வந்து மேசையில ஒரு குத்து குத்திட்டு போனாரு அப்படின்னு இந்த பொண்ணு யாருன்னு பாய்ஸ் டீமுக்கு நல்லா தெரியும் தினூண்டு சம்பந்திக்கு அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை போட்ட பொண்ணு அப்ப பாய்ஸ் டீம்ல சத்யா டக்குன்னு கேக்குறாரு அப்படியா பண்ணா பண்ண மாட்டானு என்ன அவருக்கு ஜெஃப்ரியை பத்தி நல்லா தெரியும் இருந்தாலும் ஆமா நீ என்ன பண்ண இந்த அதான் ஒரு மனுஷனோட பியூட்டி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வைக்கும் போது தான் என்ன பண்ணுவோங்கிறத ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பாட் எடிட் பண்ணிடுறாங்க நானா இருந்தாலும் சரி நீங்களா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் சரி இயற்கையாவே அது வருது அவன் அடிஸ்டாண்டா அவருக்கு பெரிய திமிர் வந்து அடிஸ்டான் பாத்தியா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க விலை யாரு எவன் ஆகுது டே நான் போய் அவன் முடிய பிடிச்சி இழுத்தண்டா அடிச்சு விட்டான்டா என்ன அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க தப்ப ஸ்பாட் எடிட் பண்ணி தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதான் சாட்சனாவும் பண்ணுது இங்க சாட்சனா பண்ண பெரிய ஒரு தப்பு இது சொல்றாங்கல்ல டோன்ட் ட்ரீட் மீ லைக் ஐ கெட் ஐ எம் ஏடல் ரெண்டு வருஷம் ஐடியில வேலை பார்த்திருக்கேன் எனக்கு இருபத்தோரு வயசு ஆகுது என் ட்வின் சிஸ்டருக்கு கல்யாணம் ஆயிருச்சு நான் ட்ரீட் மீ லைக் அப்படிங்கிறாங்க இந்த ட்ரீட் பண்ணிடும் பாலகா வந்து இப்படி உட்காந்துக்கிட்டாங்க உட்காந்துக்கிட்டு சொல்றாங்க இல்லன்னா நான் வந்து டே தம்பி அந்த வெங்காயத்தை யாரா வெட்டினது எடுத்து வெயிடா அப்படின்னு அப்ப சந்த் அப்ப நம்ம இவர் சொல்றாரு அவனுக்கு அந்த வாடா போடான்னு சொல்றது ஹேர்ட் ஆயிடுச்சு போல இருக்கு அப்படின்னு விட்டாங்களே திருக்குறள் மாதிரி ரெண்டு அடியில் ஒரு வாசகம் அது வந்து திருவள்ளுவருக்கே ஷாக்காக இருக்கும் புரு புதுசாக திருக்குறளில் வந்து அது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலாவது குரலாக சேர்த்துருங்க சொல்கிறாங்க அண்ணா ரூம் சர்வீஸை வேற நம்ம எப்படின்னா ட்ரீட் பண்ணுவோம் எனக்கெல்லாம் வெரி ஆயிடுச்சு ரூம் சர்வீஸை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவியா ஏமா அவங்களுக்கு பேரு ரூம் சர்வீஸ் அந்த ரூமுக்கு தான் சர்வீஸ் உங்களுக்கு பர்சனலாக வந்து கால் அமைக்கி விடுறது கை அமைக்கி விடுறதெல்லாம் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் போக அவங்க ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த சர்வீஸுக்கு நீங்கள் காசு கொடுக்குறீங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் முடிஞ்சு போச்சு நீங்கள் அதையும் தாண்டி நீ ரூம் சர்வீஸ் தானே அப்படின்னு மரியாதை குறைவாகவும் பேசுவீங்களா அது என்ன ரூம் சர்வீஸ்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ கேவலம் அந்த பொண்ணுக்கு கொஞ்சமாவது இப்பிட்டு காடு அந்த சண்டை போட்டாங்களே அந்த சம்மந்தி அந்த சம்மந்தி அளவுக்காவது இப்பிட்டு காண்டு மூளை இருந்திருந்தா பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி யோசிச்சிருக்கலாம் ஒரு நேஷனல் டெலிவிஷன்ல உட்காந்து அந்த பொண்ணு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் ரூம் சர்வீஸ் வேற எப்படின்னா ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வேலையே இதானா ரூம் சர்வீஸ்னாலே இலக்காரம் தானே அவங்களுக்கு சும்மா சொல்றேன் இப்ப நீங்க பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போறீங்க அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல உள்ள போயிட்டு ஒரு ரூம் சர்வீஸ் பாய் உள்ள வரும்போது டே தம்பி அதை எடுத்து வெயிடா அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா ரூம் சர்வீஸ் அவருக்கு மிஸ்டர் கூட சொல்ல மாட்டீங்க நீங்க அதிகபட்சமா அவங்களுக்கு கொடுக்கற மரியாதை என்னன்னா அவங்களை ரூம் சர்வீஸ் தான் கூப்பிடுவீங்க ரூம் சர்வீஸ் கேன் யூ பிளீஸ் கிளீன் திஸ் அப்படிதான் சொல்லுவீங்களே தவிர டே வாடாங்க எடுத்து வேணா பெட்டி எடுத்து வேணா என் பெட்ஷிட்ட மடிச்சு வேணா அப்படியெல்லாம் நீங்க சொல்லவும் முடியாது சொல்லவும் கூடாது ஆனா நீங்க கேட்டீங்க பாருங்க ஒரு கேள்வி ரூம் சர்வீஸ் அப்படிதானே ட்ரீட் பண்ணுவோம் நம்ம வேற எப்படி நான் ட்ரீட் பண்றது அதை கேட்கும் போது என்னங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க இதை சேது பதி அட்ரஸ் பண்ணுவாரான்னு தெரியல பட் பண்ணணும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே அப்படியே போ விட்டுற புற்றக்கூடிய இது கிடையாது அந்த பிள்ளைக்கு அதை தெரியணும் ஏன்னா இதை வந்து அப்புறம் போய் அது ரியல் லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் இது வந்து நேஷனல் டிவிங்கிறதுனால ஜெஃப்ரி எல்லாம் பேசாம இருக்காரு வெளியே போனா சப்புன்னு அப்பிடுவாங்க அனாகரிகம் <laughs> வெளியும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 <laughs>
கிரிஞ்சி கவிதா வந்து நம்ம பவித்ரா கிரிஞ்சி கவிதா அவங்களுக்கு ஒரு மாமியார் அப்புறம் நடிகை மாடல் அப்படின்னு நிறையா விஷயம் பண்ணாங்க பாட்டி பேரன் பாட்டியா வந்து அஞ்சிதா சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப அட்டகாசமா நல்ல என்டர்டைனிங்கா இருந்தது அப்புறம் நம்ம சுனிதா வந்து மாடலா பண்ணியிருந்தாங்க சௌந்தர்யா வந்து ஒரு மாடலா பண்ணியிருந்தாங்க உண்மையா சொல்ல போனா பாக்குறதுக்கு அழகா இருந்தாங்க கலர் லென்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு விதமா அவங்க நடக்கிறது வர்றதுன்னு பார்க்க அழகா இருந்தது எப்போ அவங்க அந்த ஹோட்டலுக்குள்ள வரும்போது அப்ப நான் பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் மாடல் இருந்தாங்க அழகா தான் இருக்காங்க அந்த கண்ணுக்கு லட்சம் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் மாடலுக்குற <laughs> 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 அதுல முப்பது பர்சன்ட் அது மட்டும் அப்படி இருந்தது எனக்கு ஆனா உண்மையா சொல்ல போனா அழகா இருந்தாங்க நீங்க சவுண்ட் எதுவும் இல்லாம அவங்கள அந்த வந்த கிளிப்ல ஒரு 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 ஃப்ரேம மட்டும் தூக்கி போட்டோ மாதிரி பாருங்க அழகா இருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு வீடியோவா பிளே பண்ணீங்கன்னு வைங்க ஜுராசிக் பார்க் நாளை முதல் உங்கள் ஃபேவரட் திரையரங்குகள் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடும் கொஞ்சம் ஓவத போட் போயும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நம்ம ஜாக்லின்க்கும் அவங்களுக்கும் இப்போ ஏழாம் பொறுத்த ஒன்றும் ஆரம்பிச்சிருக்குல்ல ஸோ அவங்க எங்கே வந்தாலும் ஜாக்லின் வந்து அவங்கள நோஸ் கட் பண்ணி விடுவோம் அப்படின்னு ஜாக்லின் வருது ஜாக்லின் வந்து மேனேஜர் அவங்க கிட்ட பேசுறீங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க என்கிட்ட பேசுங்க மேனேஜர் அப்படின்னு விஷாலை பிடிச்சி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திருப்பிக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம சௌந்தர்யா பார்த்துச்சு என்ன இவன் ரொம்ப பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இந்த வர்ற இரு மேனேஜர் இந்த முட்டை போட்டா பூஞ்சி எனக்கு பிடிக்கல போ சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு 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 பாடி ஷேமிங் ஒன்று பண்ணிடுவாங்க போகும்போது <laughs> 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 வெளிய <laughs> வந்து <laughs> <laughs> வெளியாலும் <laughs> 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 அவங்களுடைய <laughs> 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 
இருக்கீங்களே மேனேஜர் எங்களுக்கு இப்ப பரோட்டா வேணும் மேனேஜர் அப்படின்னு சௌந்தர்யா நான் எப்ப மேனேஜர்ட்ட பேசினாலும் இவளுக்கு என்ன மேனேஜர் என்ன மேனேஜர் அவங்க பரோட்டா பரோட்டாங்கிறாங்க அவங்க மூஞ்சே பரோட்டா மாவு மாதிரி தானே இருக்கு அப்ப நான் யோசிச்சேன் மறுபடியும் மூஞ்சில ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்ல பரோட்டாவா அப்ப என்னடா போண்டா நீங்க திங்கிற ஐட்டம் இல்லையே சண்டை போடுறாங்க பரோட்டா மாங்கோட்டை போண்டா பரோட்டா மாவு அதுக்கு ஜக்லின் பதில் ஏதோ சொல்றாங்க அந்த இடத்துல ரெண்டு பேருமே பாடி ஷேமிங் பண்ணிக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு விடுறாங்க அல்ல ஜாக்லின் சொல்லுது என் உடம்பு அப்படித்தான் அப்படின்னா சௌந்தர்யம் உடம்பா அது எங்க இருக்கு அந்த அளவுக்கு போயிருச்சு தலையில இருந்து முகத்துல இருந்து உடம்பு வரைக்கும் வந்துட்டாங்க இது இப்படியே போயிட்டு இருக்கு அப்ப ஜாக்லின் ஒரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஜக்லின் ஒரு இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு அப்ப நம்ம சௌந்தர்யா மறுபடியும் என்ன மேடம் இது என்ன நான் ஒரே ஒரு சப்பாத்தி கேட்டேன் அதுலயும் இப்படி உப்பள்ளி கொட்டிருக்கி அந்த சாதனையை செஞ்சது வந்து நம்ம தீபக் பெருசா இந்த சமைச்சு அறுது தள்ளிரு அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் பண்ணிருக்காரு சப்பாத்தி சுட்டு இருக்காரு அந்த சப்பாத்தில சரியான உப்பா அதுக்கப்புறம் அந்த சப்பாத்தி எடுத்து எல்லாரும் நாங்க வந்து விஜய் சேதுபதி எங்களுக்கு ஒரு கல்லுல ஒரு சிலை கொடுத்தாரு எட்டு அப்படின்னு போட்டு ட்ராபி கொடுத்தாரு அதை கூட உடச்சிடலாம் போல இருக்கு இவர் சப்பாத்தி உடைக்க முடியல அதனால நாங்க ரெண்டையுமே வீட்டுக்கு எடுத்து போறோம் அப்படின்னு அந்த சப்பாத்தி எல்லாரும் உங்க பேக்ல வச்சு வீட்டுக்கு கொண்டு போறதுக்கு வச்சிருக்காங்க வீட்டுல போய் தீபக் சுட்ட உப்பு சப்பாத்தின்னு ஃப்ரேம் போட்டு மாட்டுறது அந்த அளவுக்கு கடுசா இருக்கான் அப்ப அவங்க சொல்றாங்க நான் ஒரே ஒரு சப்பாத்தி ஆர்டர் பண்றேன் அதுல இவ்வளவு உப்பு இருக்கு இந்த சாப்பிட்டா அப்புறம் என் நிலைமை என்ன காகுறது அப்படின்னு போது தேடுது எங்க அந்த ஆட்டோக்கார தம்பி எங்க மாதிரி ஜக்லி என்ன <laughs> அவங்க <laughs> <laughs> பேசுவாங்க <laughs> வந்து <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> <laughs> தெரிஞ்சிடும் <laughs> 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 
என்ன கலை நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க பாடுறாங்க ஆடுறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க முத்துக்குமரன் ஒரு பிளான் போடுறாரு உள்ள போய் சொல்றாரு கலை நிகழ்ச்சி எல்லாம் நல்லா தான் நடந்துச்சு விஷால எல்லாம் உட்காந்து இருக்கும் போது பேசுறாரு எனக்கு ஒரு டவுட் டிப்ஸ் கலெக்ட் பண்ணோம்ல அதுல கேர்ள்ஸ் டீம் பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய் டிப்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க நம்ம தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது டிப்ஸ் இருக்கு இன்னொரு நூத்தி ஐம்பது வந்துருச்சுன்னா அவங்கள விட ஐம்பது ரூபாய் கூட எடுத்துட்டோம்னா கூட ஓகே அப்படின்னு பல பேருக்கு ரியலைஸ் ஆகுது விஷாலுக்கு எல்லாம் ஓடி டிப்ஸ் காசை வச்சுதான் வின்னர் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்களோ இந்த ரவுண்டுக்கு அப்படின்னு சான்ஸ் இருக்குறா யாருக்கு அதிகமான டிப்ஸ் இருக்கு அவங்க தான் வின்னர் சொல்லிட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது அதனால நம்ம இப்ப ஒரு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கணும் ஆனா கலை நிகழ்ச்சி வர முடிஞ்சிருச்சு என்ன பண்றது அப்படின்னு விஷால் சொல்றாரு நான் போய் ஒரு ஆட்டத்தை போடுறேன் ஆடிவி அமைச்சு அப்படின்னு சரி அப்ப அவர் சொல்றாரு நீ டக்குன்னு போய் ஒரு ஹோல்டு பண்ணி வெய்யி எனக்கு அந்த பச்சை கலை பொம்பள ட்ரெஸ் கூட நான் போய் போட்டு வந்துடுறேன் இவர் போய் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து கொடுப்பாட்டு சொல்றாரு நான் பாம்பேல இருந்து ஒரு மாடல் டான்ஸ் ஆட வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்களை இருக்க வைக்கிறேன் நீ வந்துரு அப்படின்ட்டு பார்த்தா அவரை மூடி கொண்டு வர்றாங்க டவல்ல மூடி கொண்டு வராங்க எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க விஷால் தானே வர போறான் என்ன டவல்ல எல்லாம் மூடி கொண்டு வர அளவுக்கு என்ன பெரிய இது வயிறெல்லாம் <laughs> 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 மூஞ்சி மட்டும் முழுக்கட்டே இருக்கு உடம்பெல்லாம் முடியா இருக்கு ஐயா அத பார்த்தோன்னே சிரிப்பு சிரிப்பா வருது இவன் டெடிக்கேஷனை பாராட்டுறதா இல்ல மூஞ்சிக்கு மட்டும் டெடிக்கேஷனுக்கு மார்க்ஸ் போடுவோமான்னு கன்ஃபியூஷன் இருக்காங்க ஆனா செம பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு போயிருச்சுன்னா கேர்ள்ஸ் பாடிக்கிட்டு அவர் ஆடும் போது கேர்ள்ஸ் எல்லாம் எந்திரிச்சு போய் ஆட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எப்படின்னா எல்லாரும் வந்து அந்த தலைய சுத்திட்டு சுத்திட்டு காசை வந்து அவர் தலையெல்லாம் சுத்தி சுத்தி போடுறாங்க முத்துக்குமரன் வந்து கவான் கவான் விஷயம் தெரியல இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு 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 எனர்ஜில இப்படி ஒரு இது ஒரு கேமு சப்போஸ் யாருக்கிட்ட அதிக டிப்ஸ் இருக்கும் அவங்க தான் வின்னர்னு சொல்லிடுவாங்களோங்கிறது கூட மைண்ட்ல எல்லாம டிப்ஸ் அள்ளி கொடுத்து விட்டாங்க முத்துக்குமன் எல்லாரும் எல்லாத்தையும் வாங்கி சேர்த்து வச்சுக்கிட்டாரு இப்ப அவங்க கிட்ட அதிகமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதோடைய இந்த நாள் முடியுது விஷாலோட பெர்ஃபார்மன்ஸோட இந்த நாள் முடிகிறது ஸோ இது வந்து டே செவன்டீன் ஸோ இப்போ டே எயிட்டீனில் என்ன புதுசாக பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது இதே தான் கண்டினியூ ஆகுது ஸோ டே எயிட்டீனில் எடுத்தோன்னே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாட்டு போட்டு ஆடுறாங்க ஆடி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன்ல மண்டே டு தேர்ஸ்டே ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க இந்த சாட்டர்டே சண்டே கிட்ட கிட்ட வருது அப்படின்னா தலே லாலி லாலாலோ காலம் காத்தால இந்த சத்தம் வருது எங்கே வருதுன்னு ஒரு ஜூமை போய் பார்த்தா ஏய் முட்டை போண்டா மூஞ்சி பரோட்டா மூஞ்சி மாங்கோட்டா மூஞ்சின்னு பேசிட்டு இருந்த ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க இல்லடா நானும் தான் நேற்று அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல எனக்கு ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிருச்சு ஓ உனக்கு ஹர்ட் ஆயிருந்தா சாரி ஆ சார் நீ சொன்னதுக்கு சாரி தெரிஞ்சது தானே என்னடா புதுசா பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மன்னிப்பு கேட்கறாங்க மன்னிப்பு கேட்கும் படலம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் டீம்ல ஒரு சண்டை எதுக்கு சண்டை அப்படின்னு பார்த்தா ஆலு பரோட்டா ஆலுக்கு சண்டை ஒரு கிழங்குக்கு சண்டை சுனிதா எங்க நம்ம கிட்ட எத்தனை ஆளுங்க இருக்கு தர்ஷா போய் சொல்லுது நமக்கு மூணு ஆளு தான் இருக்கு அப்ப நான் யோசிக்கிறேன் ஒழுங்கா என்னமா லேடிஸ் டீம்ல ஒன்பது பேர் இருக்கீங்க மூணு ஆளு தான் இருக்குன்ற அப்படின்னு அப்பதான் அம்மா சொல்றாங்க ஆளு என்ன கிழங்க நான் எனக்கு சுனிதா வந்து நம்ம டீம்ல எத்தனை ஆளுங்க இருக்காங்க அப்படின்னா மூணு அப்படிங்க ஆளு என்ன கிழங்க சோ கிழங்கு முடிஞ்சு போச்சு மூணே மூணு தான் இருக்கு ஆளு பரோட்டா இந்த டைம்ல எவண்டா ஆளு பரோட்டா ஆர்டர் பண்ணுது உங்களுக்கு எல்லாம் மனசாட்சி இல்லையா நம்ம கிட்ட ஆளுவே கம்மியா இருக்கு இதுல ஆளு பரோட்டா தான் திம்பிங்களா அதுவும் சண்டே வரைக்கும் சண்டே வேற வச்சுக்கணும் மூணே மூணு ஆளு வச்சுக்கிட்டு என்னடா பண்றது நானு ஆளு பரோட்டா திக்கிறாங்க ஆளு பரோட்டா அப்ப அது போய் விசாரிக்குது இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுத்தது இந்த வெளியே உட்காந்துக்கிறது தீபா நேத்து ஆளு பரோட்டா செய்யறதுக்கு யாரு பர்மிஷன் கொடுத்தது பெர்மிஷனா ஜாக்லின் தான் முடிவு பண்ணிச்சு அப்படியா ஜாக் உனக்கு யாரு பர்மிஷன் கொடுத்தது எங்க எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு தானேங்க சொன்னேன் நீ என்கிட்ட கேட்கலையே பக்கத்துல ஆஜையானது என்கிட்டையும் கேட்கலையே ஆ ரெண்டு அங்க உள்ள போய் உங்ககிட்ட கேட்டாங்களா எங்கிட்ட கேக்குற ஆ மூணு ஜாக்லினுக்கு எதிராக ஆள் திரட்டுது திரட்டிட்டு பார்த்தா அப்பதான் எல்லாரும் சொல்றாங்க எங்கிட்ட கேட்கலையே எங்கிட்ட கேட்கலையே ஒரு சில பேர் சொல்றாங்க
மூணே மூணு ஆளு வச்சுக்கிட்டு மூணு நாளைக்கு எப்படி ஒன்பது பேர் திங்கிறது என்னங்க நீங்க இப்ப ஆளு பரோட்டா அவசியமாக அந்த வீட்டுல ஐ டோன்ட் லைக் திஸ் அப்படின்னு போது நம்ம ஜாக்லின் சொல்லுது என்னங்க ஒரு என்னங்க தப்பு பண்ணிட்டேன் இப்ப நானு அப்படின்ட்டு சாப்பாடு ஏன் சாப்பாடை கூட நான் கட் பண்றேன் மேடம் கட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் நான் சாப்பாடு போடுறேன் மேடம் ஓ சாப்பாடை கட் பண்ணாலும் மூணு ஆளு தான் அப்படின்னு காலம் காத்தாலே ஒரு மூணு ஆளுக்கு சம பஞ்சாயத்து நடக்குது இதுல ஒரு சாப்பாட்டு பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிக் பாஸ் என்ன பண்ணாரு ஹோட்டல் ஊழியர்கள் இருக்காங்களா பாய்ஸ் அவங்க வந்து ரிவியூ கொடுக்கலாம் கஸ்டமரை பத்தி அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்க நல்லா பண்ணாங்க கொஞ்சம் ஓவரா பண்ணாங்க இவங்களை புரிஞ்சுக்கவே முடியல ரொம்ப இரிட்டேட்டா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்களா முத்துக்குமரன் வந்து அழகா ஒரு வஞ்ச புகழ்ச்சி அதாவது வந்தாங்க அப்படின்னு <laughs> 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 பிக் பாஸ் என்ன பண்றாரு இப்போ ஓட்டு போடணும் என்ன அப்படின்னா அந்த மேனேஜர் ஹவுஸ் கீப்பிங் அந்த நாலு பொசிஷன் இருக்குல்ல அந்த நாலு பொசிஷன்லயும் பெஸ்ட் வேர்ஸ்ட் பெஸ்ட்ல ரெண்டு வேர்ஸ்ட்ல ரெண்டு பேர் நீங்க சொல்ல போறீங்க அதுல ரெண்டு சொல்லணும்னா ஒன்னு ஆண் ஒன்னு பெண் அதே மாதிரி வேர்ஸ்ட்ல ஒன்னு ஆண் ஒன்னு பெண் அப்படின்னு ஆளுக்கு ஒவ்வொரு ஒரு பெரிய பேலட் கொடுத்து அதை ஃபில் பண்ணி பெட்டியில போட்டுருங்க அப்படின்ட்டாரு இது வந்து நீங்க யாருக்கும் சொல்ல தேவையில்ல எல்லாரும் எழுதுறாங்க எழுதி 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 ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒருத்தர் அந்த கேமராவில் யார் யாருன்னு சொல்லி அதை காட்டிட்டு அவர் ஓட்ட போடணும் அவர் முதல் ஓட்டு போடுறாங்க ஓட்டு போடும்போது அங்க கட் பண்ணிட்டு சௌந்தர்யாக்கு ஒரு ஃப்ரேம் அந்த மூலையில உட்காந்து கவிதை எழுதுற மாதிரி அந்த கள்ளி காட்டு வீடு <laughs> 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 ஏமா எல்லாம் ஓட்டு முடிஞ்சிருச்சு உனக்காக தான் வெயிட்டிங் இன்னொன்று வருது வந்து பிக் பேஷ் இதுதான் என் பேப்பர் அப்படின்னு தூக்கி இப்படி காட்டுனா எம்மா உனக்கு கொடுக்கும்போது பேப்பர் வெள்ளையாதனமா இருந்தது இப்ப என்ன நீல பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ளூ கலர் பெண்ணை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பேர் எழுதுறது குற 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 குறன்னு அழிக்கிறது அடுத்த ஒரு பேர் எழுதுறது குற 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 குறன்னு அழிக்கிறதுன்னு அந்த பேஜ் அந்த அந்த பேப்பர் முழுக்க வெட்டுக்காயமா இருக்கு வெட்டுக்காயத்துல இத்தனோண்டு இத்தனோண்டு பேர் எழுதி வச்சிருக்கு எல்லாரும் ஓட் பண்ணிட்டாங்க ஓட் அடிப்படையில பார்த்தா பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆறு 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 பேரா பிரிக்கிறாங்க நம்ம விஜய் விஷால் ஜாக்லின் ஆனந்தி அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து நம்ம தீபக் சத்திய எல்லாருமேன் <laughs> 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 இவங்க டாப் த்ரீ பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேர்ஸ்டில் பாத்தீங்கன்னா வேர்ஸ்டில் டாப் நம்ம சௌந்தர்யா பிப்டீன் ஓட்ஸ் சௌந்தர்யா பாக்குது முத்துக்கு போட்டு அத்தனை ஓட்டையும் நமக்கு ரிவர்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க அதே பதினஞ்சு பேரு செகண்ட்ல வந்து நம்ம தீபக் அவர் உப்பு அள்ளி போட்டாருல அதுக்கு அப்புறம் சத்யா அப்படின்னு விளையாட கூடாது எல்லாம் தனித்தனி கேர்ள்ஸ் டீம் எல்லாம் கலந்துருக்கு பாய்ஸ் டீம் எல்லாம் கலந்துருக்கு இதுல நம்ம சௌந்தர்யா வந்து ரொம்ப லீஸ்டா இருக்கிறதுனால உனக்கு இன்னொரு சான்ஸ் நீ மேனேஜரா இருந்துக்க அப்படின்னு போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் வந்தோடனே தீபக் கேப்பாரு சௌந்தர்யா நீ மேனேஜரா ஆமா அண்ணா ஓகே நீ இதானேமா நீ இது ஏ நீ குக்கிங் போடா சௌந்தர்யா நீ மேனேஜர் தானே ஆமா அண்ணா அப்ப நீ அங்க வந்துரு ஏ நீ மேனேஜரா இல்ல சௌந்தர்யா மேனேஜரா ஓகே நீ அங்க வந்துரு சௌந்தர்யா நீ மேனேஜர் தானே என்னன்னா மூணு வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க நம்ப முடியலையா நான் மேனேஜர் இல்லை என்னது <laughs> 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 என்ன சொல்றது 
அவனோட கேரக்டர் பிக் பாஸ் சொல்லிட்டாரு நீங்க எல்லாம் டிசைட் பண்ணிக்கீங்க அப்ப அவங்க குரூப்பா டிசைட் பண்ணி முத்துக்குமரனை யாரும் வந்து அந்த ஒரு ஒரு போஷா ஒரு ஸ்டைலிஷ் லுக்ல பார்த்தது இல்ல அதனால நீங்க அப்படி ஒரு ரோல் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஓகே முத்துக்குமரன சுருக்கி எம் கே அவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு திமிர் பிடிச்ச பணக்கார பணக்கார விட்டு பையன் அவர் சொல்றாரு பாண்ட் வித் சில்வர் ஸ்பூன் சொல்லுவாங்க இல்ல அந்த மாதிரி சில்லற பையன் கிடையாது நானு ஐ எம் பாண்ட் வித் பிளாட்டினம் ஸ்பூன் சில்வர் ஸ்பூனே சில்லற பையன் அப்ப அவர் எவ்வளவு பெரிய திமிர் பிடிச்ச பணக்காரன்னு யோசிச்சு பாருங்க அதான் அவரோட கேரக்டர் அவங்க அப்பாவோட ஹோட்டல் அவங்க அப்பா இங்க ஒன் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு போய் என்ன எல்லாம் நான் சரியா நடக்குதான்னு பாத்து அவங்களுக்கு <laughs> <laughs> இது மூணையும் தான் மாறி மாறி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எப்ப எப்படி இருப்பீங்கன்னு சொல்ல தெரியல மேடம் அவங்க அவங்க இருக்கிற ரோல அப்படியே பண்றாங்க சோ எங்க மூணு பேருக்குமே ஒரு மனதா ரொம்ப பிடிச்சது வந்து முத்துக்குமரனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன்னா முத்துக்குமரன் வந்து ஆவுன்னா அதாகப்பட்டது நடுவரவர்களே அப்படின்னு வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ரெண்டு கையை தூக்கி பாக்கெட்ல விட்டாரு வாய தொறக்கவே இல்ல அது Dressing நல்லா இருக்கு ஆ ஒரு நல்ல Dress எல்லாம் போட்டுட்டு லைட் ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தை தான் ஐ டோன்ட் லைக் வாட் இஸ் தி மேட்டர் முட்ட கொடு அந்த மாதிரி ஒரு செம நல்ல பஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு நம்ம அருண் வந்து ஒரு புருஷனா அவங்களுக்கு கிருகாணி அப்படின ஒரு வைஃப் சுனிதா வந்து அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க நல்லா எல்லாம் நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தர்ஷா வந்து லைவ்ல காட்டியிருப்பாங்களாக்கும் எபிசோட்ல அவங்க கிச்சன் டீம்ல இருந்து லிஸ்ட் போட 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 ஏமா ஒரு நாள் எப்படிமா இவ்வளோத்தையும் இவ்வளவு சாதனையும் பண்ணீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா கேட்டா அவங்க அண்ணியனா ஃபிட் பர்சனாலிட்டியில ஒருத்தர் சாப்பிட்டது இன்னொருத்தருக்கு தெரியாதா நம்ம கிச்சன் டீம்ல இருந்து வந்து சொல்றாங்க ஏமா சக்கின்னு சொல்றது மேனேஜர் அந்த அம்மா வாய கொஞ்சம் மூட சொல்லுங்க இவ்வளவு தரம் சாப்பிட்டாங்க தெரியுமா என்னன்னு பார்த்தா வந்த உடனே டீ குடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஃப்ரூட் ஷேலர் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுருக்காங்க அப்புறம் பிரெட் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நார்மல் பிரெட் வித் எக் இப்படின்னு ஒரு நாலு அஞ்சு ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க அங்க வந்த எல்லா கேரக்டருமே காலையில வந்து நைட்டு வரைக்கும் ஒரு கெட்டப் இவங்க மட்டும் மூணு ட்ரெஸ் மாத்திட்டாங்க தர்ஷா வந்து கிச்சன் டீம்ல போய் ஏய் சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டோடனே ஓ நீ தர்ஷாவா மாறிட்டியா இப்ப நாங்க மாறுற பாருன்னு அன்சிதா மேடம் இங்க கொஞ்சம் வாங்க தர்ஷா இங்க வா நீங்க திங்கிறதுக்கு மட்டும் வரலங்க இல்லையா கொஞ்சம் பெர்ஃபார்மன்ஸும் பண்றீங்களா அப்படின்னு அப்படிங்களா சாரிங்க அப்படின்ட்டு இவங்க போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பரவர பரன்னு அங்க வேலை நடந்துட்டு இருக்கும் போது பெட்ரூம்ல இருந்து லிவிங் ஏரியாக்கு வரும்போது நம்ம ஆனந்தி வந்து தமகடீர் அப்படின்னு அந்த கதவுல இப்படி இழுக்கிறதுக்கு பதிலா இப்படி தள்ளி இருப்பாங்க வந்து மோதிடுவாங்க அப்ப டைனிங் டேபிள் உட்காந்து அடிபட்டாங்க <laughs> <laughs> தெரியாமதான்ங்களா <laughs> 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 ஓகே சார் அப்படின்னு போயாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ரஞ்சித் எல்லாம் செம்ம ஃபன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு நம்ம தர்ஷா என்ன பண்றாங்க சத்யா இங்க வாங்க ஸ்பா போய் எனக்கு இங்க மசாஜ் பண்ணுங்க பண்ணும்போது உங்க லவ் பத்தி சொல்றீங்களா அப்ப இவர் மசாஜ் பண்ணிக்கிட்டு லவ் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம டான்சிங் மாஸ்டர் வர்றாரு அப்படியே ரூமுக்குள்ள வந்தவரு அப்படியே நிக்கிறாரு விரைச்சு போய் எனக்கு எல்லாம் சிரிப்பு அப்ப தர்ஷா கேக்குறாங்க என்ன அப்படி பாக்குறீங்க அப்படின்னோடனே உங்ககிட்ட எனக்கு பேச்சு கிடையாது என்ன சார் முதலாளிங்க 
உட்கார வச்சு சாப்பாடு கொடுக்குறேன்னு தெரியல அந்த பெட் பெட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த டிவைடர் இருக்க பக்கத்தில் மரம் ஒன்று மரத்தடியில் உட்காந்து சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருந்தா கூட அது ஒரு ஃபன்னாக போயிருக்கும் பட் அவங்க அதை பண்ண கிடையாது ட்ரை பண்ணலாம் பட் அவங்க அதை விட்டுட்டாங்க இப்படியே இந்த டாஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு டாஸ்க்கெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் பிக் பாஸ் கூப்பிட்டு மாறி மாறி ரிவ்யூ சொல்லிக்கிங்க அப்படின் போது கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிவ்யூ சொல்றாங்க இவங்க எப்படி கேட்டாங்க அவங்க எப்படி கேட்டாங்க எல்லாம் சொல்றாங்க சுனிதாலாம் சொல்றாங்க மேனேஜரே வந்து மசாஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் எனக்கு ஒரு மேனேஜரா அதை பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வேலையில இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக உங்க புருஷன் எங்க இருக்காரு தெரியுமா உங்க புருஷன் மசாஜ் பண்ணிட்டு இருக்காரு உங்க புருஷன் அங்க இருக்காருன்னு எந்த ஒரு ஹோட்டல் மேனேஜரும் ஒரு வந்துக்கிற கஸ்டமர் கிட்ட அவங்க ஃபேமிலி விஷயத்துக்குள்ள பூந்து பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு வேலிட் பாயிண்ட் எடுத்து வைக்கிறாங்க இப்ப சாக்கஸ்டிக்கா நான் எல்லாருக்கும் பதில் சொல்றேன் பாரு அப்படின்னு வந்த சௌந்தர்யா எம்கே சார் நீங்க ஏதோ கிரியேட்டிவிட்டியா முட்டை திங்கணும்னு சொன்னீங்க இல்ல இங்க எங்க சார் கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கு உங்க அப்பா கட்டின ஹோட்டல் தானே நீங்க கிரியேட்டிவா கட்ட வேண்டியதானே நீங்க கட்டி வச்சுட்டு டெய்லி வர்ற ஹோட்டல்ல கிரியேட்டிவா கூடுனா நான் எங்க போறது அப்படின்னே முத்துக்கு வரணும் வந்து எல்லாத்துக்கும் பேசிக்கிட்டே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அப்புறம் மறுபடியும் முத்துக்குமரன் வந்து ஒரு சில பாயிண்ட் சொல்றாரு என்னன்னா ஹோட்டல்ல வந்து கோஆர்டினேஷன் கிடையாது ஸ்டாஃப் கிட்ட மேனேஜர் கிட்ட கோஆர்டினேஷன் இல்லாததுனால எல்லா ஸ்டாஃபும் பரபரன்னு வேலை பார்க்கறாங்க அந்த பரபரன்னு வேலை பார்க்கறதுல ஒருத்தங்க வந்து கதவுல முட்டிக்கிறாங்க ஸ்பீடா வேலை செய்யறதுனால இன்னொருத்தங்க என்னடா என்ன கையில ஊத்திக்கிறாங்க வலிக்கி விடுறாங்க அப்படின்னு பொதுவா மேனேஜருக்கு சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம சௌந்தர்யா வந்து ஆஹ் அப்புறம் நீங்க சுனிதா இங்க ஆளுங்க இல்லாததுனால தான் நாங்க மசாஜ் பண்ண வந்தோம் சரிங்களா அப்படின்னா சுனிதா வந்து என்ன நீங்க அவுட் ஆஃப் கேரக்டர் போய் பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆஹ் நீங்க தானே சொன்னீங்க உங்க ஃபேமிலி விஷயத்துல நான் தலை போடுறேன்னு உங்க புருஷன் அப்ப எதுக்கு உங்களுக்கு தெரியாம இங்க தனியா வந்து ரூம் எடுத்து தங்கினாராம சுனிதா பாயிண்ட் பிடிச்சி பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் சாரி ஃபார் இன்டர்ப்டிங் நான் இங்க ஒரு விஷயத்த கிளாரிஃபை பண்ணி ஆகணும் இவங்களுக்கு என்ன அறிவு இருக்கா மூல இருக்கானு எனக்கு தெரியல நான் என்ன சொன்னேன் எந்த ஒரு நான் கேரக்டர்ல இருந்து அந்த பாயிண்ட் எடுத்து வந்தா இவங்க பர்சனல் அட்டாக் பண்றாங்க நான் அந்த நான் என்ன சொன்னேன் எந்த ஒரு மேனேஜரும் வந்து வந்திருக்கிற கெஸ்ட் என்ன <laughs> அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனந்தி வந்து ஃபுல்லா எம்கே அட்டாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே எம்கே சார் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது உங்க அப்பா எல்லாரையும் ஈக்குவலா தான் ட்ரீட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு அதோட ஒரு பணக்காரன் எல்லாம் இப்படி எல்லாம் திமிர் காட்டக்கூடாது அது என்ன சார் கேரக்டர் அது அதெல்லாம் ஒரு ஒரு பண உங்க மாதிரி இருக்கிற திமிர் பிடிச்ச பணக்காரங்களுக்குலாம் இது ஒரு லெசனாவே இருக்கட்டும் கதவுல வந்து மோதனதெல்லாம் ஒரு பெரிய இஷ்யூவா நாங்க இப்படி கையில டீ கப் எடுத்துட்டு எப்படி கதவை திறக்கிறது இப்படி எங்களோட பம்மை வச்சு இடிச்சுட்டு தான் வரணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் சாக்கேசமா பேசுறேன் அப்படிங்கிற இதுல கொஞ்சம் ஓவரா பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்களா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜாக்லின் வந்து பேசும்போது ஜாக்லினும் எம்கே வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க எப்படின்னா ஒரு எங்க ஸ்டாஃப் ஒருத்தங்க கதவுல வந்து கிடிச்சத கூட அவர் பெருசா இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னும் போது நம்ம எம்கே வந்து மேடம் அவங்க கிட்ட நான் என்ன சொன்ன இருங்க சார் நான் பேசி முடிச்சுக்கிறேன் சரி பேசுங்கன்னு விட்டுட்டாரு அவர் சொல்ல வந்ததை கேட்கல அப்ப ஆர்ஜி ஆனந்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் போது யாருமே இப்படி பண்ண மாட்டாங்க முத்து அப்படின்னு டக்குனு முத்துக்கு முறை கால் பி எம்கே அப்படின்னு எம்கே சோ ஆனந்திக்கு வந்து அது எம்கேங்கிறத ஒத்துக்க முடியாம அடி அவங்க அவுட் ஆஃப் கேரக்டர் வந்து அவர் முத்து அப்படின்னு அட்ரஸ் பண்ணாங்க அப்பயுமே அவர் கரெக்ட் பண்ணாரு முறைச்சுக்கிட்டே இருந்தாரா அப்பயும் ஆனந்த் இப்ப கூட நீங்க கேரக்டர்ல தான் இருக்கீங்க உங்க ஸ்டாஃப் நீங்களே இப்படி முறைச்சுக்கிட்டு இருந்தா அது எங்களுக்கு ரெஸ்பெக்டா இல்ல சார் வரேன் சார் அப்படின்னு நக்கல் மட்டும் போயிட்டாங்க யாருகிட்ட எம்கே கிட்ட முத்துக்குமரன் கிட்ட அப்படி பேசியிருந்தா கூட பரவாயில்ல ஒரு அளவுக்கு தான் ரோஸ்ட் பண்ணிருப்பான் இப்ப அவர் அவுட் ஆஃப் கேரக்டர் எம்கே என்ற ஒரு கேரக்டர்ல திமிர் பிடிச்ச கேரக்டர்ல இருக்காரு அவர் வராரு பாருங்க மேடம் எந்திரிக்க நீங்க இடிச்சோடனே நான் என்ன சொன்னேன் வாட் இஸ் த சவுண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்க இப்ப ஆனந்திக்கு புரியுது ஓஹோ தப்பு நம்ம பக்கம் தான் அவர் ஒரு கேரக்டர்ல இருந்து இப்படி கேட்டிருக்காரு நம்ம அதை பர்சனலா எடுத்துக்கிட்டோம் முத்து கேட்ட மாதிரி பர்சனலா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு போது அவங்க சொல்றாங்க இல்ல சார் யாரா இருந்தாலும் அந்த டோன்ல பேசக்கூடாதுங்க இல்லையா நீங்க ரெஸ்பெக்டாவே பேசல சார் உங்க ஹோட்டலுக்கு வந்து நீங்க ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கல அப்படின்னு ஒரு கேட்காரு மேடம் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு வர்ற திமிர் பிடிச்ச பணக்காரங்க யாரும் எல்லாரும் இப்படி ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து தான் பேசுவாங்கன்ற அர்த
வே ஆஃப் ஆஸ்கிங் யுவர் கன்சர்ன் அப்படின்னு சொன்னா இல்லையான்னு கேளுங்க அப்படின்னு போது சுனிதா சொல்லுது சரி சார் எனக்கு புரியுது நான் போய் சொல்றேன் அவங்களுக்கு அவங்க மிஸ் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு காம் பண்ணுவாங்க கேர்ள்ஸ் எல்லாம் போய் பேசலாங்க முத்துக்குமார் எல்லாம் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆனந்தி சமாதானம் ஆயிட்டாங்க வந்து முத்துக்குமரன் நீங்க எம்கேன்ற ஒரு கேரக்டரை சூப்பரா பண்ணீங்க பட் அந்த எம் அந்த திமிர் பிடிச்ச பணக்காரன் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை வந்து ஒருத்தங்களுக்கு அவர் என்ன சொல்றாருங்கிறத வச்சு ஹேர்ட் ஆகும் இல்லையா அந்த மாதிரிதான் நான் ஹேர்ட் ஆற மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அப்ப அவர் சொல்றாரு அதை சொல்லு அப்ப எம்கே ஒருத்தர் அழ வைக்கிறார் அப்படின்னா அந்த எம்கே கதாபாத்திரத்தை நான் நல்லா பண்ணிருக்கேன்னு அர்த்தம் அது எனக்கு பெருமையா இருக்கு ஆனா ஆனந்தி சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி திமிர் பிடிச்ச பணக்கார தேச துரோகிகளை வந்து திருந்தணும் இதை பார்த்துட்டு அதுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு மாதிரி அந்த கேரக்டரை நான் எடுத்து நடிச்சிருக்கேன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டு போய் உட்காந்துட்டாரு இதோட கொடுத்த கம்ப்ளைனும் அவங்க கொடுத்த இதையும் பார்த்தா மேனேஜ்மெண்ட் சரியில்லை மேனேஜரை வேலையை விட்டு தூக்குறோம் அப்படின்னு சௌந்தர்யா வேலையை விட்டு தூக்கி இந்த ஹோட்டல் டாஸ்க இனிதே முடிக்கிறாங்க சின்ன சின்ன ஆங்காங்கே சின்ன சின்ன சண்டைகளோட அன்னைக்கு அந்த டாஸ்க் அப்படியே முடியுது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் செம்ம டயர்ட் போல இருக்கு போய் தூங்கிட்டாங்க நாளைக்கு தான் ஃப்ரைடே தான் இனி மற்ற விஷயங்களை பார்க்கணும் ஸோ இந்த வாரத்தில் அந்த ஹோட்டல் டாஸ்க் அப்படின்னு வந்ததுல சின்ன சின்ன சலசலப்பு தான் வந்ததே தவிர ஒரு 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 பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட் வரல அந்த சின்ன சின்ன சலசலப்புல நம்ம தீபக் வந்து பண்ணின சில விஷயம் சௌந்தர்யாவோட பாடி ஷேமிங் சாச்சனாவோட ரூம் சர்வீஸ் இப்படித்தான் பண்றதா அப்படிங்கிறது அப்படின்னு அந்த மாதிரி சென்சிட்டிவான சின்ன சின்ன டாபிக் எடுத்துதான் இந்த வீக்கெண்ட் எபிசோட ஓட்ட வரும் மற்றபடி எல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கு இந்த ரெண்டு நாள் எபிசோட்ல இதான் நடந்தது சோ வீடியோ கொஞ்சம் லென்தா இருந்திருக்கும் மன்னிச்சுக்கங்க ஏன்னா ரெண்டு நாள் எபிசோட பேச வேண்டி இருந்தது இனிமே ரெகுலரா வீடியோ போடுறேன் உங்களை அடுத்த வீடியோ வந்து சந்திக்கிறேன் நல்ல குடும்பம் அவா 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 அவா